সল্টলেকে চলতে থাকা পার্শ্ব শিক্ষকদের অনশন ইস্যুতে শুক্রবার উত্তপ্ত হলো সংসদ রেবতী রাউতের মৃত্যু এবং অনশনরতদের বেশ কয়েকজনের অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা লোকসভায় তুললেন বাবুল সুপ্রিয় এবং সংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় তীব্র বিরোধিতা নামে তৃণমূল কংগ্রেসে ভারতীয় সেনাবাহিনী তৎপরতায় কাশ্মীরে বড়সড় নাশকতা ছক বানচাল করা সম্ভব হল অনন্তনাগ জেলায় এগারো নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর অন্তত শক্তিশালী বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করল জেলা সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল স্কোয়াড হাসিনা মমতা বাজালেন ঘন্টা সেনার ব্যান্ডে ইডেনে শুরু হলো ঐতিহাসিক গোলাপি বলের যোগ্য শহরে যে গোলাপি ম্যাচ ঘিরে কতখানি উদ্যোগ তা জানান দিল ইডেন করতালি দিয়ে দুই নেত্রীকে স্বাগত জানালো মাঠ নিবিড় হলো ভালোবাসা মিলেমিশে এক হলো দুই বাংলা ইডেনে ইতিহাস করার দিনে মুখ থুপড়ে পড়ল বাংলাদেশ ঐতিহাসিক টেস্টের প্রথম ইনিংসে একশো ছয়তেই থামালো বাংলাদেশি ব্যাটিং জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্যাভিলিয়নের ফিল্ডেন মায়ঙ্ক আগারওয়াল রোহিত শর্মা ম্যাচ চার দিনে করানোর নিয়ে সংশয় ভারতের দুর্দান্ত বোলিং এর দাপটে গুটিয়ে গেল টাইগারদের প্রথম ইনিংস প্রথম পিং বলে হাত দিয়েই বাজিমাত করলেন ঈশান শর্মা তুলে নিলেন বাইশ রানের বিনিময় পাঁচটি উইকেট টেস্টে ক্রিকেটে এই রেকর্ডে পৌঁছানোর পঞ্চম ভারতীয় হলেন ঋদ্ধিমান সাহা আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য চোখ রাখবো বিস্তারিত খবরের দিকে এক নিষ্ঠুর মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্যারা টিচাররা দীর্ঘদিন আন্দোলন করছে তাদের ন্যায্য দাবিতে সেই প্যারা টিচাররা সরকারের কাছে সহানুভূতি না পেয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিক্ষোভ করছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টে গিয়েছেন তার কাছে সাধারণ মানুষের জীবনের আর কোনো মূল্য নেই বললেন বাংলার কংগ্রেস জননেতা শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গে আমরা এক নিষ্ঠুর মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্যারা টিচাররা দীর্ঘদিন আন্দোলন করছে আন্দোলনের কারণ তাদের ন্যায্য মাইনা তারা চাইছে সমকাজে সমবেতন ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থার রায় এটা সেই প্যারা টিচাররা সরকারের কাছে সহানুভূতি না পেয়ে উত্তর না পেয়ে কলকাতার রাজপথে অনশন করছে দিনের পর দিন না খেয়ে রাস্তায় পড়ে আছে অনির্দিষ্টকালের অনশন করছে প্যারা টিচাররা তাদের নিজেদের রুটি রুজি আদায়ের জন্য তাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য এ লড়াইতে একদিন বাংলায় মমতা ব্যানার্জিও করেছিল আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি চেয়ারে বসার পর এই সমস্ত গরিব ছাত বাংলার প্যারা টিচারদের
তাদের ন্যায্য মাইনে না পাওয়ার কারণে নিরুপায় হয়ে তারা যখন অনশনরত তখন আপনি তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন রেবতী রাউত নামক একজন অনশনকারী মহিলা এর মধ্যে মারা গেলেন আব্দুলোহাব বেলডাঙা মুর্শিদাবাদের তপন বর অসুস্থ কারোর ব্রেন স্ট্রোক হচ্ছে সরকারের কোনো অনুভূতি নেই এরকম পাষাণ হৃদয়ে সরকার কেন বাংলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারের প্রতিনিধি কি আলোচনা করতে পারছে না প্যারাটি চেরা কেউ কোটিপতি নয় তারা গরিব ঘরের ছেলে মেয়ে তাদের এই করুণ অবস্থা দেখে আমি পীড়িত শুক্রবার বর্ধমানের কল্পতরু মাঠে বেঙ্গল রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও রাইস জেলা মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় বাইশে নভেম্বর থেকে চব্বিশে নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রাইস প্রোটেক এক্সপ্রো দু হাজার উনিশের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তিনি রাইস মিলারদের বলেন আপনারা দিল্লিতে গিয়ে ধর্নায় বসুন তার জন্য রাজ্য সরকার যা সাহায্য করবে তা আমরা তাদের পাশে আছি এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের রাজ্য সরকারি সভাপতি আব্দুল মালিক এই প্রসঙ্গে জানান অবিলম্বে সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে রাইস মিল চালানো সম্ভব নয় আর এরপরই খাদ্যমন্ত্রী জানান ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্ধের সঙ্গে তার কথা হয়েছে কোন মিলই বন্ধ হবে না রাজ্য সরকার মিলগুলির পাশে আছে আমাদের এটা খারাপ ভাববর্ষে যে আমাদের যে কোম্পানিটাকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি তাদের একুশ তম কিন্তু বর্ধমানে এটা হচ্ছে তৃতীয় তম বেঙ্গল এবং এটা পশ্চিমবাংলার মধ্যেও আপনি বলতে পারেন চতুর্থ তম কারণ এর আগে কলকাতা একটি এসে ছিল সেটা খুব ছোটো আকারে বর্তমানটা কিন্তু মোটামুটি সারা মানে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববৃহৎ মেলা হয়েছে এবার এই আমাদের তৃতীয়তম যে বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনা অবশ্যই আন্ডার দ্য এজিস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল জেলের যে রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের সহায়তায় আমরা এই মেলাটা করেছি আর এটাকে অ্যারেঞ্জ করছে সেটা হচ্ছে রাইস প্রোটেক এক্সপো বলে একটা কোম্পানি আছে তাদের তাহলে গুপ্তাজি হচ্ছেন সেন্ডার গুপ্তা তার অন্যদার আর তিনি হচ্ছেন এটা টোটাল ইভেন্ট ম্যানেজার বহরমপুর কালেক্টরেটি মোড়ে বহরমপুর টাউন মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয় শুক্রবার দুপুরে বহরমপুর জেলা কংগ্রেস কার্যালয় থেকে মহিলা কংগ্রেসের এক মিছিল বের করা হয় মহিলারা গলায় আলু পেঁয়াজের মালা পরে মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানায় তারপর প্রধানমন্ত্রী কুশপুতুল পোড়ানো হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর দুই নম্বর ব্লকের মধ্যখাট পাকা ব্রিজের উদ্বোধন করেন কাথির সাংসদ শিশির অধিকারী তিনি বলেন দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর দাবি মেনে প্রায় দু কোটি টাকা ব্যয় এই পাকা ব্রিজ করা হয়েছে খার অঞ্চলের পাঁচ সাতটা গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে এদিন উপস্থিত ছিলেন পটাশপুরের বিধায়ক জ্যোতির্ময় কর পটাশপুর দু নম্বর পঞ্চায়েতের সমিতির সভাপতি চন্দন সাউ জেলার শেষ দপ্তরের বাস্তুকার স্বপন পণ্ডিত সহ প্রমুখেরা লোকের প্রয়োজনের জন্য ব্রিজ করা হয়েছে এতদিন মানুষ পারাপারে অসুবিধা হতো কাঠের ব্রিজ ছিল ভেঙে যেত রিপেয়ার করতে সবসময় পঞ্চায়েতের পয়সা থাকতো না তাই আমরা ইরিগেশনে বারবার এমপি সাহেবের মাধ্যমে এমএলএ সাহেবের মাধ্যমে আবেদন করেছিলাম একটা স্যাংশন হয়েছিল এতদিনে মানুষের মোটামুটি একটা স্থায়ী বন্ধ করতো বৃহস্পতিবার রাতে খণ্ডঘোষ ব্লকে দুবরাজহাট গ্রামে বিজেপির পার্টি অফিসে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে পার্টি অফিসে লাগোয়া আগুন ছড়িয়ে পড়ে এক প্রতিবেশীর খামার বাড়িতে ভসীভূত হয়ে যায় চাষের যন্ত্রাংশ ও আরও বেশ কিছু সামগ্রী বিজেপির অভিযোগ রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের দুষ্কৃতিরা বিজেপির পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় বিজেপির নেতা অরূপ ভট্টাচার্য বলেন লোকসভা ভোটের পর তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে তাই তারা বিভিন্ন রকমভাবে বিজেপিকে দমিয়ে রাখতে চাইছে এই আগুন লাগানোর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেক্ষিতে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের বারো জন কর্মীর নামে খণ্ডকোষ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস গতকাল রাত দেড়টার সময় আমার পার্টি অফিস পোড়ানো হয়েছে এখানকার স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের নেতৃত্ব করেছে এটা এটা আমার দুবরাজহাট পার্টি অফিস ভারতীয় জনতা পার্টি পার্টি অফিস স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং এর নেতৃত্বে আছে বর্তমান যিনি এমএলএ আছেন নবীনচন্দ্র বাগ এবং ব্লক সভাপতি যিনি আছেন তাদের নেতৃত্বে এই ঘটনাটা ঘটেছে আমি ইমিডিয়েটলি এটার তীব্র প্রতিবাদ করছি আমি চাইছি যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে
নৈহাটি গিরিশ ঘোষের রোজের নিজের বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হলো ইন্দ্রনী মিত্র নামে ৪৯ বছরের বয়স্ক এক মহিলার মৃতদেহ বৃহস্পতিবার রাতে মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ঘরের মধ্যে খবর দেওয়া হয় নৈহাটি থানার পুলিশকে নৈহাটি থানার পুলিশকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় মৃতার মুখে আঘাতের চিহ্ন মৃতের বাবা ও মা দুজনেই মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি ওই বাড়িতে একাই থাকতেন ঠিক কি কারণে কে বা কারা তাকে খুন করলো তা তদন্ত করে দেখছেন নৈহাটি থানার পুলিশ मारा गुने मन हमल डेथ नाई मारा गया फोन कर मारा गो नहीं गुलिस थे দম্পতি ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার দু নম্বর ব্লকের বাবুরহাট বাজার সংলগ্ন চকচকা এলাকায় পুলিশ সূত্রে খবর মৃত ওই দম্পতির নাম সুধীর সূত্রধর ও শান্তি সূত্রধর শুক্রবার সকালে তার বড় ছেলের বউ খাবার দিতে গিয়ে দেহটি পড়ে থাকতে দেখে কি কারণে দুর্ঘটনা তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় সকাল দশটা পর্যন্ত কোনো আওয়াজ পাওয়া যায়নি তারপরে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে বাড়ির বড় বউ খাওয়া দিতে যাচ্ছে এমন সময় দরজা খুলে দেখে যে দুজন ঝুলে আছে এরপর এক এক করতে করতে সব যে লোক জ্বর হয়ে গেল আর এর ভিতরে কোনো কারণ আছে কিনা আমরা প্রতিবেশী হিসেবে তো বাইরে থেকে বুঝতে পারতেছি না কিন্তু যেটা সবসময় দেখি সেই হিসেবে বড় কোনো মারাত্মক কারণ চোখে পড়ে নাই পারিবারিক বিবাদ আমরা প্রতিবেশী হিসেবে দেখিনি চলি ধুবুলিয়া থানার অন্তর্গত পণ্ডিতপুরে একটি সদ্যজাত শিশুর মৃত্যু ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা শুক্রবার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা একটি ইঞ্জেকশন দেয় শিশুটিকে তারপর থেকেই তার অবস্থার অবনতি হতে থাকে এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধুবুলিয়া থানার পুলিশ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা প্রথমে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র দিতে তালা ঝুলিয়ে দেয় অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে সে তালাটি খুলে দেওয়া হয় ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বেলা এগারোটার সময় প্রশান্ত মন্ডলের মেয়ের তার মিসেস এখানে ইঞ্জেকশন দিতে আসে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর থেকে মেয়েটি চোখ বন্ধ হয় সে অবস্থায় বাড়ি নিয়ে গেছে বাচ্চাটি কান্নাকাটি করে কিন্তু চোখ খোলেনি নটা সাড়ে নটার সময় মা বাবা নিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে শুয়েছে হঠাৎ বারোটা সাড়ে বারোটার সময় ঘুম থেকে চেতন অবস্থায় দেখছে বাচ্চা মেয়েটির গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে বাচ্চারা মারা গেছে আপনার অভিযোগ কাকে করলেন আমরা অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানকে লিখিতভাবে করেছি পঞ্চায়েত প্রধান আমাদের অভিযোগের ভিত্তিতে উনি বলেছেন যে আমরা বিএমএসকে ওসি ভিডিওকে আমরা এর ভিত্তিতে কমপ্লেন করব এর সঠিক তদন্ত করার জন্য জলপাইগুড়ি রানীনগর এলাকায় এক বৃদ্ধ নিজের বাড়িতে কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন সাতসকালে বৃদ্ধের মৃত্যুতে শোকের ছায় নেমে এসেছে মৃতের পরিবারে মৃত ব্যক্তির নাম সন্তোষ মহান্ত বয়স ষাট বছর স্থানীয় সূত্রের খবর দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ ছিলেন তিনি চিকিৎসক করছিল ঠিক সেই কারণেই অনেক টাকা খরচ হয়েছে মূলত এই কারণেই আত্মহত্যা করলো কিনা সেটাই ভাবাচ্ছে পরিবারকে যদিও আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ ফায়ার ব্রিগেডকে আগেই ফোন করছিল সকালবেলা তারপরে আমরা তো স্কুলের দিকে যাচ্ছিলাম ঘুরে এসে দেখলাম তো ফায়ার ব্রিগেড আসতেছে দেখলাম তো কুয়োর মধ্যে বডিটা পথ দুর্ঘটনায় লরির তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারালো এক যুবক ঘটনাটি ঘটে রাজগ্রাম রেলগেটের কাছে একটি বেসরকারি স্কুলের সামনে মৃত যুবকের নাম টু শেখ বাড়ি মুরার ওই থানার রাজগ্রামের কাশিম নগরে পরিবার সূত্রের খবর এদিন দুপুরে বাজার থেকে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ওই যুবক সেই সময় একটি লরি দ্রুত গতিতে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে সাইকেল আরোহীকে তৎক্ষণাৎ ওই যুবক গাড়ির চাকায় নিচে চলে যায় ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় সে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে জহতি ময়না তদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ পাঠায় ঘটনার পরই ড্রাইভার ও খালাসি পলাতক যে বাজারের মেম্বার প্রধান রায়গেন রেজা যে আমাদের সাংবাদিক এই রাস্তা নিয়ে স্কুলের সামনে এত যানজটের প্রবলেম এবং এত রাস্তা খারাপ এখানে স্পিডের কোনো ই নেই এখানে তো স্পিডের গাড়ি চালাবার কোনো রাস্তাই নেই আর রাস্তা বলে কি আছে না আছে এখানে নেই কিন্তু ঘটে গেছে ঘটনা হ্যাঁ অফ সাইডে ছিল কি রাইট সাইডে ছিল জানি না কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে মর্মান্তিক ঘটনা সাইকেলে যাচ্ছিল সাইকেলে যাচ্ছিল আর রাস্তা আমাদের এটা বেহাল দশা এর জন্য বদন অনেকবার বলেছে 
রাস্তা তো কাজ হচ্ছে তাই তো রাস্তা কাজ স্টার্ট হয়েছে কোচবিহারে তুফানগঞ্জ দু নম্বর ব্লকের বক্সিরহাট এলাকার বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে বোমা মারার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য বিমল পাল বলেন আগামী শনিবার বক্সিরহাট বিডিও অফিসে বোর্ড গঠন রয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে সেই কারণেই তৃণমূলের হানমাদ্রা এই সমস্ত ভয় দেখাচ্ছে কালকে রাত্রে বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ আমি খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি অচমকা একটা পাঁচ থেকে দশ সেই সময় একটা বিকট আওয়াজ হলো সে আওয়াজে আমি উঠে বসলাম বসে দিয়ে আমার টিনের চালের উপর ঝুমঝুম করে কি কি গুড়ি গুড়ি পড়ছে তারপরে দেখি ঘরের মধ্যে বারুদের গন্ধ তার এই ভাবতে ভাবতে উঠে ঘরের লাইটটা জ্বালালাম জ্বালানোর পরে দেখি রাস্তায় পাড়ার ছেলে পেলে আট দশজন ওরা কথা বলছে কাকু কাকু তোমার গেটটা ভেঙে গেছে এবার আমি উঠে বাড়ি এসে দেখি যে ওখানে বোম রাখা ছিল আমার গেটের পাশে সেটা আপনারা দেখেছেন ছবি দিয়ে আপনারা তুলেওছেন এসে সেখানে বোম রেখে বোম সেখানে ফাটিয়েছে বোম ফাটিয়ে আমার এই গেটটা ভেঙে দিয়েছে এবং আমাদের ভাগ্য ভালো যে গভীর রাত্রে ঘটনাটা ঘটেছে আমি তো রাত্রে মোটামুটি এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আমি এই এখানেই বসে বসি রাস্তায় মানে তাদের সাথে কথা বলি সেদিক দিয়ে বলবো যে আমি কালকে হয়তো বড় ফারাত থেকে আমি প্রাণে বেঁচে গেছি সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতির ফিরে আসছে বিরতির পর আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য चैनल 24/7 नाउ अवेलेबल ऑन यूट्यूब नोदिया जिले में प्रथम बार शोंगीते महाजुद हो गाने भलाए वॉइस ऑफ नोदिया मीडिया पार्टनर चैनल 24/7 আপনার চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেনে হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার আপনিও হতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার আপনার এলাকার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠিয়ে দিন আমাদের এইট নাম্বারে সেই খবর আমরা সরাসরি দেখাবো চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেনের পর্দায় galaxia exclusive sports and ladies designer launch all types of latest fashionable latest garments available here in reasonable rate so please welcome to our showroom with your family and friends grab your sports item here all kind of sports and fitness gear ladies jeans sportswear available here our address 27 atti bagan first floor shopur bt road crossing your ultimate destination of ladies designer garments and sports and fitness wear galaxia let's get it electronics gadgets er duniyay apnake shagoto janay dash radio house এখানে আপনি পাচ্ছেন ন্যায্য মূল্যে নামি দামি ব্র্যান্ডেড টিভি রেফ্রিজারেটার হোম থিয়েটার এছাড়াও এসি মেশিন এবং নামি দামি কোম্পানির হ্যান্ডসেট 
আপনার ঘরকে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটসে যদি সাজিয়ে তুলতে চান তাহলে আজই আসুন দাস রেডিও হাউসে বন্ধুরা দাস রেডিও হাউস কিন্তু এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার টাটা স্কাইয়ে সেলস ডিস্ট্রিবিউটার আমাদের ঠিকানা দাস রেডিও হাউস নায়াবস্তি ব্যারাকপুর কলকাতা সাত লক্ষ একশো কুড়ি আমাদের ফোন নাম্বার নাইন এইট সেভেন ফোর ফাইভ ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান টু আমাদের ইমেল আইডি দাস রেডিও হাউস অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম প্রোপাইটার অনুপ কুমার দাস আমাদের এখানে বিভিন্ন রকমের টিভি রেফ্রিজারেটার এসি ফ্যান অ্যান্ড টাটা স্কাই আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন আছে আমাদের এখানে আপনি বিভিন্ন রকমের আপনি মোবাইলও পাবেন স্যামসাং ওপো ভিভো ইএমআইয়ের সুবিধা আছে আমরা ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড অ্যাকসেপ্ট করি আপনারা আসুন আমরা সাধারণ আমন্ত্রণ করছি আপনাদের সকলকে জানাই সাধুর আমন্ত্রণ আমাদের এই দাস রেডিও হাউসে আপনিও হতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার আপনার এলাকার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠিয়ে দিন আমাদের এইট নাম্বারে সেই খবর আমরা সরাসরি দেখাবো চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেনের পর্দায় হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার সিঙ্গিং রিয়েলিটি শো ভয়েস অফ লুদিয়া Channel 24 by 7 as media partner, Ghanir Bhalai. Coming soon, only on Channel 24 by 7. Channel 24 by 7 now available on YouTube. After the Channel 24 by 7, Tier Pinoy, Kobori Shotai, Amade Loko. ফিরেলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24 বাই 7 পরবর্তী যে খবরের দিকে চোখ রাখব রাস্তা সরাই করার দাবিতে পথ অবরোধ রাস্তার উপর ঢালাই রড বেরিয়ে থাকার ফলে ঘটেছে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা অবশেষে রাস্তা সরাই করার দাবিতে 1 ঘন্টা পথ অবরোধ করলো স্থানীয় গ্রামের মানুষজন হুগলির আরামবাগ থানার অন্তর্গত দৌলতপুর এলাকায় স্কুল যাওয়ার পথে এক স্কুল ছাত্র রাস্তার উপরে লোহার রড পড়ে গিয়ে আহত হয় এরপরই এলাকার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে দৌলতপুরের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে প্রায় 1 ঘন্টা অবরোধ থাকার পর আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তা সরাই করার আশ্বাস দিলে অবরোধটি উঠে যায় আমাদের এখানে প্রায় রাস্তা করার জন্য প্রায় দুর্ঘটনা লেগে থাকে এই দুর্ঘটনা লেগে থাকার জন্য আজকে একটা ছেলে স্কুলে যাচ্ছিল তার সাইকেলে একটা রড ঢুকে গেল সে পড়ে যায় প্রায় দিন অ্যাক্সিডেন্ট টুকটাক ঘটনা ঘটে থাকে আজকে সব গ্রামবাসী মিলে আজকে সব মোটামুটি এখানে একটা অবরোধ করেছে যা পুলিশের আশ্বাসে পুলিশ হতে থানার উদ্যোগবাবু এসে মোটামুটি একটা আশ্বাস দিয়েছে যে ইঞ্জিনের সব কথা বলে একটা রাস্তা মেরামত করার ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই করবে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা বর্ধমান শহরের পক্ষ থেকে পুলিশ ফাঁড়ি থেকে তেল মারুইপাড়ার স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তি পর্যন্ত একটি ধিক্কার মিছিলের আয়োজন করা হয় শুক্রবার এই মিছিলে পাঁচশোরও বেশি মহিলারা অংশগ্রহণ করেন মিছিলে পা মেলালেন মহিলা সভানেত্রী রাজ্যের সহ সভাপতি অঞ্জনা পায়রা বর্ধমান শহর নেত্রী দেবযানী গড়াই বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার পর্যবেক্ষক পম্পা অধিকারী বাঁকুড়া জেলার সভানেত্রী শর্মিষ্ঠা হীরা দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দেরা মূলত স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি ভাঙার প্রতি এই ধিক্কার মিছিল কার্যত ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার এই কর্মসূচি চলবে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি আমরা এই কারণে নিয়েছি মহিলা মোর্চার বর্ধমান জেলা থেকে কারণ আমরা দেখেছি বিগত দিন যেভাবে নেতাজির মূর্তি বলুন বিবেকানন্দ মূর্তি বলুন মানে কলঙ্কিত করা হচ্ছে 
তার প্রতিবাদে আমরা আজকে মহিলারা রাস্তায় নেমেছি এবং আমি একটা বার্তা আমি এই আপনাদের মাধ্যমে দিতে চাই যে এই ধরনের নোংরামি রাজনীতি বন্ধ হোক এবং এরা অনেক বড় বড় মনিরিষি এদের নিয়ে এই সব ছেলেখারা বন্ধ করুন এবং যথাযথ সম্মান দিন না হলে কিন্তু আমাদের যে ছাত্র সমাজ বলুন প্রচণ্ড মানে অন্য খারাপ দিকে যাচ্ছে তো সুতরাং এইগুলো বন্ধ করে করা হোক এবং এই উদ্দেশ্যে আজকে আমি মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট দেবযানি আছে আমরা আছি তো এই জন্য আমরা আজকে রাস্তায় নেমেছি এইটুকুই বলার আছে সারা দেশের ন্যায় সমারোহে বেতন কাটানোর দাবিতে অনশনে বসতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি ট্রেড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন সকাল এগারোটা থেকে আগামী সাতাশ এবং আঠাশ তারিখে অবস্থান বিক্ষোভে বসতে চলেছেন তারা প্রথমে বৌবাজার মোড় থেকে মিছিল করে ওয়াই চ্যানেলে পৌঁছবে টিচার সংগঠনের কর্মীরা ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি ট্রেড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি পিন্টু পারই অভিযোগ করে তাদের আন্দোলন করার অনুমতি সরকার এগারো বার বাতিল করেছে অথচ তাদের দাবি দু সাল থেকে তারা তাদের দাবি দেওয়া নিয়ে আন্দোলন করে আমরা চাইছি সারা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদেরও বেতন কাটানো ন্যূনতম যোগ্যতা অনুযায়ী যাতে হয় বিয়াল্লিশশো এবং ন নিজেদের প্রাপ্য অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াইয়ে এবার মিছিল করল আদালত কর্মচারী সমিতি জেলা কমিটি ডিএপে কমিশনের প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ একাধিক দাবি দেওয়া নিয়ে আদালত চত্বরে তিরিশ মিনিটের মিছিল করে জেলা জর্জকে স্মারকলিপি জমা দেন সংগঠনের নেতৃত্বরা অবিলম্বে তাদের দাবি না মানা হলে লাগাতার ধর্মঘটে ডাক দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলা আদালত কর্মচারী সমিতির নেতৃত্ব আজকে আমরা রাজ্য সারা রাজ্যের সমস্ত জেলা এবং মহকুমাতে আদালতে আমরা রাজ্য সরকারের যে আদালতের অবমাননাকারী যে সিদ্ধান্ত মহামান্য স্যাট রায় দিয়েছিলেন যে দু সাল থেকে বকেয়া ডিএ কেন্দ্রীয় হারে দিতে হবে রাজ্য সরকার দেননি এবং বলেছিল যে পে কমিশন ডিক্লেয়ার করার আগে বকেয়া ডিএ সব দিয়ে দিতে হবে রাজ্য সরকার সেটা না দিয়ে পে কমিশনের নামে একটা ধাপ্পাবাজির পে কমিশনের ইফেক্ট একটা দিয়েছে যেখানে কর্মচারীরা মানে লাভের থেকে ক্ষতি ক্ষতি হবে ভবিষ্যতে তার বিরুদ্ধে এবং আমাদের দু সালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে সেফটি কমিশনের কিছু সুপারিশ ছিল কোর্টের এমপ্লয়িজ এবং কোর্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বিষয়ে সেইগুলো দেশের বিভিন্ন রাজ্য মেনে নিয়েছে কিন্তু আমাদের রাজ্যে আমাদের কর্মচারীদের বেনিফিটের যে জায়গাগুলো সেইগুলোকে রাজ্য সরকার মানছেন না দীর্ঘদিন ধরে টাল বাহানা করছে তার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের প্রতিকা প্রতিবাদ দিবস সারা রাজ্য জুড়ে আমরা কোর্ট এমপ্লয়িজরা অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে আমরা আজকে লড়াইয়ে নেমেছি আমাদের লড়াই সরকার বদলের নয় আমাদের এই লড়াই সরকারের মনোভাবের পরিবর্তনের লড়াই মনোভাব বদলানোর লড়াই যে কর্মচারীরা সরকারের কৃতদাস নয় আমরা সরকারের অংশ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল নট আমরা কৃতদাস এটা আমরা সরকারকে বোঝাতে চাইছি আজকে আমরা আধ ঘন্টা প্রতিবাদ মিছিল করব আমরা জেলা জজকে স্মারকলিপি দেব আমাদের দাবি জানিয়ে যদি একটা মানে সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি দেখি কোনো ফলপ্রসু ব্যবস্থা সরকার নিচ্ছে না আমরা ধর্মঘট পর্যন্ত যেতে পারি ধর্মঘট প্রয়োজনে লাগাতার ধর্মঘটে আমরা যাব। হাতির আঘাতে প্রাণ গেল এক যুবকের ও আহত হলেন এক বৃদ্ধ শুক্রবার সকাল পাঁচটা নাগাদ চল্লিশটি হাতির দল জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছিল সোনগাছি চা বাগানের বাটাইগোল ডিভিশনের জঙ্গল লাইন দিয়ে যাওয়ার সময় একটি হাতি হঠাৎ শিশানি সাঁওতালের বাড়ি ঢুকে যায় ভাঙতে থাকে তার বাড়ি শিশানি ও তার স্বামী নিতেশ মান্ডারি বাড়ি থেকে ছেড়ে পালানোর সময় নিতেশ হাতির সামনে পড়ে যায় হাতিটি আছড়ে মাটিতে ফেলে দেয় তাকে তৎক্ষণাৎ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাকে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা নিতেশকে মৃত বলে ঘোষণা করে এই মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে সাথে সাথে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এলাকায় আগে यहां पे गांव के ही सामने ये जंगल लाइन है ये आप घर देख सकते हैं घर जहां पे नीतीश मरांडी जो ये घर के भीतर में था उसको वहां से निकाल के हाथी उसका जान से मार दिया और एक आदमी जो हम लोग मंगला हो रहा हूं उसको भी पैर तोड़ दिया तो अभी हम चाहते हैं कि जो घटना घट चुकी है उससे 
जो सरकार की ओर से जितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से उसका वाइफ जो है उसका एक बच्चा है दो साल का उसके लिए कुछ कंपनसेशन और हो सके तो उसके लिए जो बच्चा छोटा है उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दिया जाए ताकि वो आने वाला दिन में वो अपने पैर पर खड़ा हो के उसका परिवार चल सके मुख्यमंत्री मालदा जिला सफरे एस फिर मालदा जिला प्रशासन शहर बजारगुली हाना दिले शुक्रवार सकाले एसडीओ सदर सुरेश चंद्र रानर नेतृत्व एक अभिजान चालान हल शहर पौर बजारगुली द्रव्यमूल्य बृद्धि ओजन कम खाद्य भेजाल फुटपाथर खबरगुली गुणगत मान सह समस्त किचू खतिए देखा है विशेषकर भेजाल घी बिक्री करा नहीं क्रेतर पक्ष बार बार अभिजोग आसो एदी बे कि दोकान घे नमूना संग्रह करें जिलार फूड सेफ्टी अफिसार ओजने कम देवर अभिजोग पूर्व मेदनिपुर जिलार कोलाघाट थाना शारदा बसान ग्रामे एक कूकुर आठटी बाच्चार जन्म दे असुस्थ मारा जाए से मोटामुटी अमूल दूध फूद के एक सप्ताह धरे विगत एक सप्ताह धरे खा खावा वाला तीनटे माइप से दूधगुलो के फुटिए पुरो मानुषर मत ही जत्न सहकारे लालन पालन कर मारा गए जन्म देर पर तो अपन माध्यम दिए जाते चाची बीएलओडीओ के ए प्राणी दफ्तर ये जानाते चाची जान ये कूकुर छानागुलो एरा सुव्यवस्था पाए एरा बाच्चागुलो जो ये तत्वधने जत्न सहकारे ए लालन पालन कर এদের দিকটাও যেন ভাবনা চিন্তা করা হয় কারণ একটা দুধ কেনা বা কিছু খাওয়ানো সেগুলো তো খরচা হচ্ছে এরা সব স্টুডেন্ট স্কুলে পড়ে এরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে এরকম বাচ্চাগুলো এরকম উদ্যোগ নিয়ে একটা খাওয়াচ্ছে তো এটা আমার চোখে পড়তেই আমি খবর দিই আপনাদের पश्चिम मेदनिपुरे गर्बेता चंद्रकोणा रोड षाट नम्बर जतियों सड़क अवरोध कर आदिवासी संगठन भारत जकत माझी परगना महल सावताल शिक्षार परिकाठाम उन्नति सावताल माध्यमिक शिक्षक शिक्षिका बकेया सत मास वेतन अविलम्बे मेटाते हैं तरह पार्श्व शिक्षक शिक्षिका मर्यादा दीते हैं एरक एक उच्छ दाबी नहीं भारत जकत माझी परगना महल षाट नम्बर जतियों सड़क अवरोध कर फले अवरुद्ध हो पड़े मेदनिपुर बाकुड़ा चंद्रकोणा रोड के घाटाल चंद्रकोणा रोड के सारेंगा रास्ता आज के जो एखे अवरोध कर्मसूची एट आजकल नए एट पूर्व घोषित कर्मसूची हमें गत कुड़ी नवेम्बर हमारे सावताल शिक्षार परिकाठाम दाबी नहीं गड़बेता तीन नम्बर ब्लक घेराव कर गड़बेता तीन नम्बर ब्लक घेराव चलते एखो पर्त तो इतिबाचक सुरहत एम पाय तरज आज के अनिच्छा सत्व आज के पथे नामते हो आज के पथे नामाते बाध्य कारण आज केलेगुलो उच्च माध्यमिक परीक्षा दिल तरा टेस्ट परीक्षा दिल तर को पाठ्यपुस्तक विहिनी तरा टेस्ट परीक्षा दिल आज के लज्जा लागे आज के जेलेगुलो दो हज़ार कूड़ी ते आज के उच्च माध्यमिक देवे ते को पुस्तक छाड़ा उइदाउट टेक्सट बुक छाड़ा तक के आज के परीक्षा दीते हे एर चरम बिरोधिता कर अविलम्बे चाची जो ऐलेगुलर एख पाठ्यपुस्तक अवशिष्ट आज सेगल देवा हक सावताली माध्यम जो समस्त शिक्षक शिक्षिकारा पाठदान कर तर सत मास एंत वेतन पाननी परेशविदर का बड़ समस्या दूषण भारतवर्षे दूषण निरीखे कलकता रही है तृत्य स्थान दूषण मात्रा एतटाई बृद्धि पे फले अक्सिजें परिमाण धीरे धीरे कमे आई कारण विभिन्न रोगे आक्रांत हो साधारण मानुष और साधारण मानुष के किुट विशुद्ध अक्सिजें देवर जो सोतपुरे खोला हल अक्सिजें पार्लार उद्योग पक्ष के जानो हमारे राज्य ए रकम पार्लार य प्रथम पार्लार के अंचल मानुष जन सामान्य खरचे विशुद्ध अक्सिजें पे पर प्रयासा उद्देश्य हे मानुष आसुक मानुष देखु एवं सुस्थ रखार जो आज के प्रतियत विभिन्न मेडिसिन मध्यमे दिन पर दिन मान शर के असुस्थ कर फिली से ही जगह फ्रेश अक्सिजन जो ढोके मना है जे मानुषर लाइफ अनेक बेहतर
বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে সাজাপ্রাপ্ত আবাসিক একাদশ দলের সাথে পূর্ব বর্ধমান জেলার একাদশ দলের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের স্পন্দন স্টেডিয়ামে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সুপার নবীন কুজু জানিয়েছেন বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন শারদা পীঠের উদ্যোগে এই প্রীতি ম্যাচটি আয়োজিত হল সহযোগিতা করেছে বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থা ফুটবল ম্যাচ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন গীতা না পড়ে আমাদের দেশের যুবারা যদি ফুটবল খেলে তাহলে তাদের উন্নতি হবে সেই বাণীকে স্মরণ করে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সাজাপ্রাপ্ত আবাসিক একাদশ দলের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলা একাদশ দলের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের স্পন্দন স্টেডিয়ামে সংশোধনাগারে ফুটবল ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন ভলিবল সহ বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা রয়েছে একুশ থেকে পঞ্চান্ন বয়সী আবাসিকদের মধ্যে বেশিরভাগই নিয়মিত কোনো না কোনো খেলার সঙ্গে যুক্ত থাকেন সেখানে যারা ফুটবল খেলেন তাদের মধ্যে থেকেই এদিন যাবজ্জীবন এবং মেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত পনেরো জনকে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলার জন্য নিয়ে আসা হয় ডিআইজি নবীন কুমার সাহা জানিয়েছেন বাইরের মানুষের সাথে কিছুটা মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া এবং বন্দীদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্যই নানা ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয় এদিনের খেলাটি তারই অংশ এটা জাস্ট মানে সোসাইটির সাথে একটা মিক্স করা ওদেরকে রিহ্যাবিলিট করার একটা প্রসেসিং এটা জাস্ট যারা খেলতে আসছেন তাদের কি বাড়ির লোক বা কেউ বাড়ি আসছেন নাকি দেখতে হয়তো এটা স্পেসিফিক নিউজ আমার কাছে আপাতত নেই মানে এটা আপনারা আপনারা উদ্যোগ নিয়ে এটা কি করা আছে তাহলে সহ বাড়ি মেন উদ্যোগ আছে আমাদের স্বামীজি উনি পাশে আছেন ওনার উদ্যোগে এটা হচ্ছে আর আমাদের ডিজি সাহেব এটা জন্য অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে সংশোধনাগারে সাজাপ্রাপ্ত আবাসিকদের সাথে কুরমুনের ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করেছিলেন এবছর ফের তারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন এর মাধ্যমে আমাদের সংশোধনের যে ভাব আছে সংশোধনাগারে এরা থাকেন সংশোধনের জন্য তো বাইরে এসে সবার সাথে মিশে খেলাধুলো করে নাটক করে গান করে এরা সংশোধিত হচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে দু হাজার সালে এই সংশোধন পরিষেবা শুরু হয় এবং আমরা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দু থেকে এই কাজ করছি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগারে এই রকমের উদ্যোগ আরও কয়েকটি সংশোধনাগারে আমাদের হয়েছে ইনডোর গেম আউটডোর গেম ড্রামা আরও বহুবিধ কাজ হয় মূল উদ্দেশ্য তো ওদের মেন স্ট্রিমে ফিরিয়ে আনা আবার মূল জীবন স্রোতে ওদেরকে ফিরিয়ে আনা যায় গেলে শুধু তো ফুটবল নয় বিভিন্ন রকম লোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে বিভিন্ন রকম জিনিস তৈরির ব্যবস্থা আছে আমাদের এখানে যেমন স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করে মেয়েরা আপনারা জানেন কি না জানি না আমরা ডিএমকেও সেই স্যানিটারি ন্যাপকিন সাপ্লাই দিই যেটা গ্রামে গ্রামে চলে যায় খুব সস্তায় দু টাকা পিস তারপর সর্ষের তেল তৈরি হয় ভেতরে ভেতরে হর্টিকালচারের রূপ আছে ভেতরে পিসি কালচার আছে মাছ চাষ হয় তাহলে জেলের ভেতরে প্রচণ্ড অনেক কর্মকাণ্ড চলে মনে হয় যে যারা অন্তত সাজাপ্রাপ্ত আসামি তারা যেন বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার তাদের মূল স্রোতে ফিরে যেতে পারে এদিন জেলা একাদশ দল সাজাপ্রাপ্ত আবাসিকদের দলকে দুই এক গোলে হারিয়ে দিয়েছে জেলা একাদশ দলের দুই গোলই করেছেন বিশ্বজিৎ দাস সাজাপ্রাপ্ত আবাসিকদের দলের থেকে গোল করেন কচি হাসদা পূর্ব বর্ধমান থেকে আমজাদ খানের রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ফুটবল ম্যাচ এখনকার মতো নেই পর্যন্ত এই আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য
Channel 24 by 7 now available on YouTube.